ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் சிம்பிளி சுபா இன்னைக்கு நீங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு பர்த்டே பிளாக் பர்த்டே பிளாக் இல்லைங்க ப்ரீ பர்த்டே பிளாக் ஆக்சுவலாக பர்த்டேயோட முதல் நாள் எப்படிலாம் நாங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணோம் என்ன விஷயத்தெல்லாம் நாங்கள் போய் வாங்கினோம் அப்படிங்கிறத தான் அவங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் கிட்ஸுக்கு இது ரொம்ப ஒரு என்ஜாயபிளான ஒரு டே அவங்களுக்கு பர்த்டே வரப்போதுனா ஒரு வாரமாக அவங்க எக்ஸைட்டடாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டை இன்னும் ஜாஸ்தியாக்க தான் இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் சின்ன சின்னதாக நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அவளோட ஃபேவரேட்டான மேக் அண்ட் சீஸ் தான் அன்றைக்கி ப்ரீவியஸ் டேவோட டின்னராக இருந்தது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா பாயில் ஆகிட்டுருக்கு வாட்டர் அதில் கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணி இந்த பாஸ்தாவை நம்ம வேக வைக்கணும் இது வந்து ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளே வெந்துடும் நீங்கள் உங்களோட பேக்கெட்டோட பின்னாடி சைடில் பார்த்திங்கனாவே எவ்வளோ மினிட்ஸ் வேக வைக்கணும்னு போட்டிருப்பாங்க அதோட ஒரு ஒன் ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒயிட் சாஸ் ரெடி பண்ண ஒரு பேனில் ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் பட்டர் போட்டிருக்கேன் பட்டர் மெல்ட் ஆனவுடனே ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் மைதா மைதாவை இந்த பட்டரில் நல்லா ரோஸ் பண்ணணும் ஆனால் கருகக்கூடாது அது ஒயிட்டாகவே இருக்கணும் ஏன்னா மேக் அண்ட் சீஸ் வந்து அந்த ஒயிட் சாஸில் தான் இருக்கும் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா பொறிஞ்சு அந்த மைதா நல்லா ஃப்ரை ஆகி ஒரு ஃப்ளேவர் ஃபுல்லான ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கே அந்த வாசனையை ஃபீல் பண்ண முடியும் இதில் வந்து இப்போ மில்க் ஆட் பண்ண போகிறேன் நியர்லி ஒரு முக்கால் லிட்டர் மில்க்கை வந்து நான் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் பாலில் ஸோ ஃபுல் க்ரீம் மில்க் இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலாக இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெவியான மீல் தான் பட் ஒன்ஸ் இன் அவைல் அதுவும் கிட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் ஒன்றும் பெரிய தப்பு கிடையாது ஸோ இப்போ வந்து வேக வச்ச பாஸ்தாவை நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இன்னும் ஹெல்த்தியாக நியூட்ரிஷியஸாக கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பட்டரோடையே ப்ரொக்கோலி இல்லை மஷ்ரூம் ஈவன் கார்ன் அதெல்லாம் கூட நீங்கள் ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிடலாம் பட் வெஜிடபிள் கிட்ஸுக்குனா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் சாப்பிட அதனால் இன்றைக்கி ஒரு எக்ஸப்ஷனல் கேஸுங்கிறனால இன்றைக்கி சரி பரவாயில்ல இல்லாமலே பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதோட அந்த ஸ்பைசினஸ் வந்து பெப்பர் பவுடர் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இது மேக் அண்ட் சீஸுங்கிறனால ஃபுல் ஆஃப் சீஸ் தாங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் ஆஃப் மொசரெல்லா சீஸ் எடுத்திருக்கேன் இது எல்லா டைப் ஆஃப் சீஸும் இதில் ஆட் பண்ணலாம் என்கிட்டே இருக்க மொசரெல்லா அண்ட் செடார் மட்டும்தான் இன்றைக்கி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃப்ளேமை வந்து மீடியமாக வச்சு இதை பண்ணுங்கள் ஏன்னா அப்படியே வந்து பேர்ன் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இது சீஸ் நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அந்த க்ரீமியாக இருக்குது இதுக்கு மேலே இன்னும் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது வேண்டாங்கிறவங்க இதோடையே ஸ்டாப் பண்ணி அந்த பாஸ்தா ஹர்ப்ஸ் ஆட் பண்ணி அப்படியே சாப்பிட்லாம் சூப்பராக இருக்கும் இது கிட்ஸுக்கு எஸ்பெஷலி ரொம்ப பிடிக்கும் அடல்ட்டுக்கு ரொம்ப அப்படி பிடிச்ச இதுவாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது பட் ஒன்ஸ் இன் அ வயல் சாப்பிடும்போது ஓகேங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு எப்பயுமே ஸ்பைஸியாக அப்படி சாப்பிட்டே பழகிட்டதுனால இந்த மாதிரி சப்பு சப்புன்னு இருக்கிற ஃபுட்டெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் பிடிக்கிறது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜோடு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நீங்கள் அப்படியே சர்வ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை இன்னும் ரிச்சாக அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா பேக்கிங் ட்ரேல வந்து நான் இப்போ அந்த பாஸ்தாவை போட்டு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் சீஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் அதை வந்து முன்னாடியே ப்ரீ ஹீட் பண்ண அவன் தான் ஸோ வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த சீஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆகி அப்படியே ஒரு ஒரு கோல்டன் லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் ஒன்ஸ் இன் அ வயல் இது சாப்பிட்லாங்க கண்டிப்பாக கிட்ஸ் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவளோட பர்த்டே ட்ரெஸ்ஸு ஸோ அந்த ட்ரெஸ்ஸும் நான் தாங்க தைச்சேன் எப்பயோ கத்துண்ட ஸ்கில்ஸ் சில சமயம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதில் இதுவும் ஒன்று ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரிச்சிங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர்னு கூட சொல்லலாம் இந்த இடத்துல ஒரு டிப் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேஷ்டி துணி தான் அதை தான் நான் லைனிங்காக யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ உங்கள் கிட்டேயும் அந்த மாதிரி ஏதாவது துணி இருக்குன்னா நீங்கள் டெய்லர்கிட்ட கொடுக்கும்போதே கூட அந்த பார்டர் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை லைனிங்காக யூஸ் பண்ண சொல்லலாம் இதுக்காக தனியாக லைனிங் வாங்கணும்னு இல்லை வேஷ்டிங்கிறது நல்ல மெல்லிஸான துணியாக தான் இருக்கும் ஸோ கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்கும் இது என்னால் ஃபுல் வீடியோவாக ஷூட் பண்ண முடியல ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோ டைம் இல்லை குயிக்காக பண்ண வேண்டியதாக இருந்ததுனால நான்
அதுக்குள்ள ஒரு குயிக்கா ஒரு குட்டி ஷாப்பிங் போயிட்டு வந்தெல்லாம் அவளுக்கு சின்ன சின்ன ஹேர் ஆக்சசரிஸ் அதெல்லாம் வாங்க வேண்டியது இருந்தது எனக்கு ஃபுல்லாக ஷூட் பண்ண முடியல ஏன்னா அவள் வந்து போதும் வீடியோ எடுத்தது எனக்கு வந்து செலக்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணு அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டா ஸோ அதனால நான் பாதி தான் எடுக்க முடிஞ்சுது ஸோ லைட்டாக கிளிப்பிங்ஸ் தான் ஆட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஜூன் ஹாலிடே சமயத்துக்கு நாங்கள் எப்பயுமே இந்தியா வந்து நிறைய ட்ரெஸ்ஸஸ் இந்த தீபாவளிக்கான ட்ரெஸ்ஸு அவங்களோட பர்த்டே ட்ரெஸ் குழந்தைங்களோடது எல்லாத்தையுமே வாங்கிட்டு வந்துடுவோம் இந்த தடவை அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வர முடியல ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ஸோ அதனால் வாங்கவே முடியல என் பொண்ணுக்கும் என் பையனுக்கும் ஒரு ஒன் வீக் டிஃப்ரென்ஸ் தான் பர்த்டே டேட்ஸ்க்கு ஸோ அதனால் அவனுக்காவது அட்லீஸ்ட் இப்போ ப்ரீவியஸாக வாங்கி வச்சிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சி தான் வந்தோம் அதை வாங்காமல் வேறு என்னென்னமோ பார்த்துட்டு இருந்தாங்க டீனேஜர்ஸ் டீனேஜ் பாய்ஸ் வச்சுருக்கிற பேரண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்களோட டேஸ்ட் நம்மளோட டேஸ்ட் டோட்டலாக வேறு மாதிரி இருக்கும் அவங்க செலக்ட் பண்ணுற ஒரு ட்ரெஸ் பார்த்தா நமக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது நம்ம ப செலக்ட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு பிடிக்காது பட் ஸ்டில் அப்படி இப்படி இங்கே அங்கேன்னு ஈர்த்து பிடிச்சி ஏதாவது ஒன்றுத்துக்கு கன்வின்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ இப்போ ட்ரெஸ் இன்னும் வாங்கலை நியர்லி நைன் தேர்ட்டி ஆயாச்சு இந்த ஷாப் வந்து அன்டில் டென் ஓ கிளாக்குங்கிறதுனால நாங்கள் இன்னும் ஷாப்பிங் முடிக்கலை பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கோம் ஸோ ஆனால் நான் வந்து சரின்னு ஒரு ட்ரெஸ்ஸை வாங்கிட்டேன் ஏன்னா அப்புறம் வாங்க முடியாமல் போயிடுச்சுன்னா கஷ்டம் இன்னொரு நாள் வர முடியாதுன்னு ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து டைம் வந்து லெவன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருக்கும் ஸோ அவளுக்கு வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸ் அவளுக்கு வந்து கேக் அதுக்குள்ளே ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் டெலிவரி நாங்கள் வெளியில் போகும்போதே வந்தாச்சு அவங்க அப்பா வீட்டில் இருந்ததுனால வாங்கி வச்சுருந்தாங்க அவளுக்கு தெரியாது அது கம்ப்ளீட்டாக தெரியாது இல்லைனா கூட கெஸ் பண்ணியிருப்பா ஸோ இந்த சர்ப்ரைஸ் கூட அவளுக்கு இப்போ கண்ணை திறந்தா முடிஞ்சிருமேங்கிறதுக்காக வேண்டாம் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டா ஸோ குழந்தைங்களோட மனசுங்கிறது ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் சில சமயம் நம்ம அவங்களோட இருக்கும்போது அதை நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் நம்மளுமே அந்த அந்த வேர்ல்டுக்கு போகமாட்டோமா அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கம் இருக்கும் ஸோ சின்ன சின்ன சந்தோஷங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த ஹாப்பினஸ் வந்து லிமிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ அவ எக்ஸைட்டடாக இருந்தாலோ இல்லையோ என் பையனும் அவளோட பர்த்டே அன்னைக்கு ஃபுல்லாக அவளை வந்து அப்படி தான் வந்து கேர் பண்ணிட்டு அவ பர்த்டே பர்த்டே அவளை எதுவும் சொல்லாத சொல்லாத அப்படிங்கிற மாதிரி அதை அந்த டேவையே அவங்க வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ண வைக்கிறாங்க ஸோ மெதுவாக அவளுக்கு கொடுத்த கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அவள் படிச்சுட்டு அப்புறம் தான் கேக் கட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டா ஸோ அதனால இப்போ அந்த கார்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கா ஸோ இந்த நம்ம எவ்வளோதான் அவங்களுக்கு சொன்னாலும் இந்த மாதிரி வேர்டிங்ஸாக எழுதி எழுதி கொடுக்கும்போது இருக்கிற ஒரு சந்தோஷம் வந்து நம்ம வார்த்தையால் சொல்லும்போது இருக்கிறது இல்லை ஸோ பயங்கர ஹாப்பியாக ஆரம்பிச்சுது ஸோ இப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அவ கேக் கட் பண்ணினாலும் இந்த ப்ரீ பர்த்டே பிளாக் அதோட முடியுது ஸோ இந்த லெட்டர் பார்த்தீங்கன்னா அவளோட பிரதர் எழுதி கொடுத்தது ரொம்ப க்யூட்டாக ஒரு ஹார்ட் ஷேப்பில் ஸோ இப்போ கேக் கட் பண்ணியாச்சு சில வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரெல்லாம் நம்ம அடாப்ட் பண்ண வேண்டியதாக தான் இருக்குது ஏன்னா கிட்ஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகி அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக ஆசைப்படுறாங்க ஸோ அதுக்காக சின்ன சின்ன க்யூட் மூமெண்ட்ஸை நம்ம க்ரியேட் பண்ணி தர வேண்டியதாக இருக்குது 